我们今天来演示一下这个 Netbook Pro 维修，是 Netbook 幺 A 幺五零二。好，首先我们来接上这个电源，呃，没有反应，啊，灯没亮，这个灯不亮。然后我们看着电流表。首先来看一下这个外观，然后来看我们的底壳，看进的应该是进来的蟑螂，这里面进的这个蟑螂，蟑螂，这是应该是因为进的这个蟑螂引起开机。好，首先呢，我们先把这个电池先给它分开，电池拔掉。这边很多这个记账。电流、灯也不亮，是电流表也是不变的。现在我们把这个硬盘，硬盘也要拆掉，还有这个主板。然后呢，这边还有一个它的一个编码 ，CPU 主频，还有内存大小。我们打开这个呃主板的图纸。呃，点位。我们先查一下地，主供电、主板的这个供电，这个电压，这个电压它是控制我们立灯线路。现在来查一下这个电压有没有产生，这个电压有没有产生？幺七零九五。电感在主管的这个反面，好，就这个电感。首先，我们用外表设一下这个电感对立组织，打到 O I 级方向 ，I 级方向。组织是三百零一五欧，正常，对立组织正常，通上电。测量这个电感是没有电压的，电感看。电感是没有电压，我们根据这个电感没电压来查线路。现在来看一下这个芯片，它的工作条件 U7090。首先，它要有一个供电第六角供电，这里通过这个 I 级管过 I 级管过来这个供电，查一下这个供电有没有，这个就是它芯片的第六角。好，测量这个电压
，啊，第六条也没定呀，好，这个角没定呀，我们再看一下这个第，第一角，第一角有没有定呀？过来，第一角。没定呀，再往前面查，说明我们这个定压第一七零零五这个角这边没定压，那我们再往前面查，从上面这个保险开始，这个是我们的电源头，接七零零零，电源头通过一个保险，把这个电压分成两路，一路到这边。到这个给这个芯片供电，另外一路到我们的充电芯片。好，先来找一下这个 F 7 0 0 5就是这个电感啊，测一下这个电感。电感两边是有电压的，来，我测这个电感。电感，从我们电感的这个电，它是有通过来。好，接下来这个电感过后呢，它来到了这里，一个 Q。七零七零幺零，我们来看一下这个 ，Moscow， 就是七零幺零。看一下这个角，第一角有没有电压？这边，这个是就七零幺零，这个管子。好，测的这里面呢，它是没有电压的，说明呢，这个电压，看这个电压是没有，电压没有过来。说明这个电压通过这里之后，这个管子没有把这个电压给打过来啊，所以我们来看一下这个第四角，机体控制体这个电压有没有？第四角，这个第四角，第四角电压是十七伏，因为我们这个管子是一个劈钩道的管子，劈钩道模式管，第四角必须要为低电阻，才能把这个电压打过来，说明呢这里。有问题，我们来看一下这里，放大镜看一下，可以清楚的看到这一段，这个是我刚才讲的这个 Q 七零幺零，这里面有一个电阻，看我们可以看到这个电阻，有一个电阻，这个电阻已经腐蚀掉了，这个芯片，这个角，另外一边这个角也腐蚀掉了，啊，就这个电阻跟这个芯片都已经完全腐蚀掉了。好，首先我们先把这个电阻先一下，这个电阻先把这个电阻放掉，就是这个电阻啊，七零幺幺，七零幺幺，说明这个电到这里来就跟这边断开了，它只能导致这个电压变成了这个十多伏、十七伏，没有没有分压。更换这个电阻之后呢，再通电，看一下这个灯还是不亮，电阻也是没变化，说明呢还有其他问题，就是我们要量电压有没有通过这两个电阻分压，就这个角是不是这个角有没有问题？好，这边过来呢，它是第一角，第二角，我们找这个电阻，第一角跟第二角啊，七零幺零。它有十七伏，啊，二极管呢？我们看一下二极管，你这个二极管它一边接地的，另外一边，看一下这个二极管，跟这个啊七零幺幺，那有可能这个二极管，我们看这个二极管损坏，因为这边第一脚电压过来，跟到第二脚电压是一样的，一脚二脚电压都一样，后面的这个二极管正常的通过这个二极管。把这个电压漏掉，保持在一个六点八伏，这是个稳压二极管。所以呢，我们可以先换这个二极管看一下，先把这个二极管先换掉。
que tiene, 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 Tai 